ഡിസ്റ്റൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡെറിവേഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ തൊട്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ ഗ്രാഫ് വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് ഗ്രാഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ട് കാര്യം നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നും അതും സ്ലോപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ശരിക്കും സ്ലോപ്പുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നല്ല പറയേണ്ടത് ഈ സ്ലോപ്പാണ് ശരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ബന്ധം എന്നല്ല ശരിക്കും പറയേണ്ടത് നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ ഈ സ്ലോപ്പാണ് കാരണം ആ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ സ്ലോപ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ കർവ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ സ്ലോപ്പ് കാണുന്നത് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു അതെല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് അടുത്ത അടുത്ത വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ അല്ലാത്ത കറുവാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഓരോ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ദാറ്റ്സ് കോൾ ടാൻജൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവുകയാണ് ഇക്വേഷൻ സപ്ലൈ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇനി ഗ്രാഫുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വലിയ വലിയ നമ്പറുകളൊക്കെ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ അതായത് സ്ലോപ്പ് അതായത് സ്ലോപ്പും ഗ്രാഫുമായിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും യൂസിങ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് സി ഇതാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നമുക്കിത് ചെയ്ത് വരാം ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയാൽ മതി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സിലൊരു ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ വൈലും ചേഞ്ച് വരണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താം ടു ഇൻറ്റു എക്സ് അല്ല എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ പ്ലസ് വൈക്കും ചേഞ്ച് വരണം ഡെൽറ്റ വൈ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അല്ലേ വൈ ഇസ് ഇക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നെഴുതാലോ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ വൈ പിന്നെ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ഇനി ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം കേട്ടോ ടു എക്സ് സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ അത് ഡെൽറ്റ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാകും ഓക്കെ മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഇത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ രണ്ടിന് എക്സ് കൊണ്ടും രണ്ടിന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ചെയ്ത് കളയരുത് കാരണം ഇതിലത്തെ പവർ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് എ പ്ലസ് ബി എന്നല്ല എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ സി അപ്പോൾ അതൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽറ്റ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി അപ്പം രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് രണ്ട് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ബി എന്താ ഡെൽറ്റ എക്സ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതതുപോലെ എഴുതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ
divided by e delta x in edukka e delta x in divide yan edukka nerthe parna pole or delta x avadu nedukkum pole aa delta x ange pogum mathramum alla aa delta x kondu vannu ivada divide cheyidu nu paranjal ivada divide cheyidu nu paranjal adinte artham nu parayunnathu ivadunum or delta x pogum enna manasanundo or delta x avadu nedutu appa aa delta x poi adu left side kondu vannu divide kuda cheyidal or delta x kuda avadu ponam okay finally ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്നാണ് അപ്പം ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് വന്ന് നിൽക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാല്യൂ ഇല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പോൾ ടു ഡെൽറ്റ എക്സിനും വാല്യൂ വരത്തില്ല അവനെ നമുക്കങ്ങ് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഈസ് ഡെൽറ്റ വൈ ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെറിവേഷൻ കിട്ടി ഫോർ എക്സ് അതായത് ഫൈനലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സ് ആണ് ഇത് ഗ്രാഫിലൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം ഫോർ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എക്സ് മൂന്നായാൽ തന്നെ പന്ത്രണ്ടൊക്കെ വരും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വലിയൊരു ചാർട്ട് പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് വരച്ച് നോക്കി അതൊരു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അതിനോട് ആവശ്യമില്ല ഇത് എങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും ഫോർ എക്സ് തന്നെ ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ഡിനോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഫോർ എക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കേട്ടോ ഇത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസി